السلام عليكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنحم الله سهودري سهودر ماري അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലിന് ഒരു പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ജക്രിയ മൗലവി പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനഃശാസ്ത്രം എന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രമായി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാലയളവ് വരേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള ദീർഘമായ കാലം മുഴുവൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം അത് ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഒരു ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എം എ ആണ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുക ബി എ ആണ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് അതിനെ ബി എസ് സിയും എം എസ് സിയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അതൊരു ആർട്സ് സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു കാരണം അതിന് കൂടുതലും ബന്ധം ഫിലോസഫിയോടായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തോടായിരുന്നില്ല ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്വശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല എന്നാൽ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം അതായത് ഫ്രോയിഡിന്റെയും യൂമിന്റെയും ഫ്രോമിന്റെയും അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ബിഹേവിയോറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അത് ബയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് സൈക്കോളജിയെ സയൻസായി പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മോഡേൺ സൈക്കോളജിയിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗഹനമായ പഠനം ഇല്ല മനസ്സ് എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ആലോചന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിലില്ല പകരം ഒരു ആളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അതായത് അവന്റെ സ്വബോധപൂർവമുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അത് അതിന്റെ റേറ്റ് റേറ്റിന് എന്താ പറയാ നമ്മൾ മലയാളത്തിന് തോത് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറെ ചില്ലറ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സ്കെയിലാണ് എത്ര കണ്ട് ബോധപൂർവമായി അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വഭാവപരമായും സംസാരപരമായും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള തോത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ തോത് വളരെ മോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകണം നിങ്ങൾ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലിന് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാറാണ് പതിവ് മറിച്ച് അപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സ്കെയിൽ ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ നേരത്തെ ജക്കരിയാമോലെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ വായിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉപബോധ മനസ്സും ബോധ മനസ്സും അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒരു മനസ്സും അങ്ങനെ മൂന്ന് മനസ്സുകളോ മനസ്സിന്റെ തട്ടുകളോ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ ചിന്ത ഫ്രോയിഡ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിന്റ
ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് അത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ അത് എന്തല്ല തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്ര തത്വമേ അല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സൈക്കോളജിയുടെ മേഖലയിലുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മുഴുവൻ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനിരിക്കുന്നു ഫ്രോയിഡിന്റെ നേരെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ആളാണ് കാൾയൂങ് കാൾ യൂങ് ഫ്രോയിഡിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് തന്റേതായ ഒരു ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കിയത് കാൾ യൂങ്ങിന്റെ പിന്നീട് വന്ന ഫ്രോം അവ അദ്ദേഹത്തെയും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ മകൾ അവരും അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് മനസ്സിന്റെ തട്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വരെയും ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെയും അവർക്ക് ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ശാസ്ത്രമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലതെല്ലാം അതിൽ നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലതൊക്കെ അതിൽ നടക്കും ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നാൽ മതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നാൽ മതി അതിനെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന നയമുള്ളവർ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് വെറും ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് അയാളുടെ സോഷ്യോളജി നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സമൂ അയാളുടെ ജീവിത സമൂഹം അതായത് അയാളുടെ കുടുംബം അയാൾ ജീവിക്കുന്ന ജാതി മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോളജി നിൽക്കില്ല സോഷ്യോളജി വരും അതായത് സോഷ്യൽ അയാളുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം കുടുംബപരവും സാമൂഹികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഫിസിയോളജി വേണം എന്താ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളും അല്ലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളും അവരുടെ അതിന്റേതും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പരിഗണിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇന്ന് സയൻസ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ചില ആവേഗങ്ങൾ വരുന്നു തലച്ചോറിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ആവേഗങ്ങൾ വരുന്നു ആ ആവേഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇ ഇ ജി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ ജി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോ എം എം ആർ ഐ സ്കാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് വേവ്സ് ഉണ്ട് ആൽഫാ ബേസ് ബീറ്റാ ഗേസ് ഗാമ വേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വേവ്സ് ഉണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ആ തരംഗങ്ങളുടെ ശക്തി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു തത്വമുണ്ട് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിനെയല്ല മനസ്സ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവരരുത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആവേഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവ തമ്മിൽ വേറെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇയാളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകാൻ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയില്ലേ ഹോർമോൺ തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഉള്ള കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം വരിക തൈറോയിഡ് ഉള്ള ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ ചിലർ വളരെ ദേഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കും തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും ദേഷ്യപ്പെടുവർ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും ഞാൻ എന്തിനും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും പക്ഷെ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൈറോയിഡുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില സ്ത്രീകൾ തൈറോയിഡുള്ള വരുന്നേ ആയിരിക്കും അവർ ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുക വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടും തൊടുമ്പോഴത്തിനും കരയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണൂർ പിടിച്ച് എടി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ കരയും എന്നാൽ ഈ കരയുന്നത് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാവുകയില്ല
ബുദ്ധിപരമായ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ഈ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സൈക്കോളജി ചികിത്സിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാലങ്ങൾ തൊട്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഈ മിസ്റ്റിക്കായിട്ട് മിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽപ്പനികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളികളിൽ നിന്ന് എത്രയോ പൈസ ഇങ്ങനത്തെ കാൽപ്പനികമായ സംഗതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകൾ അടിച്ചുമാറ്റി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരേ ചതിയിൽ തന്നെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും തവണ ചെന്ന് ചാടിയ ഒരു ഒരേ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു തട്ടിപ്പിൽ പെടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തന്നെ പോയിട്ട് വേറെ തട്ടിപ്പിൽ പെടും അയാൾ ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഈ ഓജോ ബോർഡാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻ കാർഡാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആൾ നിരന്തരം തട്ടിപ്പിന് ഏരായിക്കൊണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഒരാളല്ല ഒരു സമൂഹം ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ ആയിപ്പോണ് കാരണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതി ആവേശം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ അതിനകത്ത് വന്ന് ചാടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സംസാര വിഷയമായ എൻ എൽ പി എന്നുള്ള സംഗതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ എൻ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ മോലി പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ സ്കൂൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഓരോന്നിനും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ണിനും കാലിനും മൂക്കിനും കയ്യിനും എല്ലാ അവയവത്തിനും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവാണ് നല്ല അറിവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ പറയും ഇത് പക്ക ശാസ്ത്രമാണ് പേരിൽ തന്നെ ഉറപ്പായി ഇത് സയൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അവര് പേര് കോയിൻ അവര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് അവരുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഈ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആദ്യമായി രണ്ട് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരാള് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ല ഒരാൾ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണിതശാസ്ത്രകാരനാണ് വേറൊരാളോ ഭാഷാശാസ്ത്രകാരനാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രകാരനും ഗണിതശാസ്ത്രകാരനും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കെണിയുടെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ന്യൂറോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂറോ സർജൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോളജി ഒക്കെ അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ തലച്ചോറും നാടി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്നാൽ ആ ന്യൂറോളജിയുമായി ഈ ന്യൂറോയിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ന്യൂറോ എന്താണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചിന്തയുടെ പാറ്റേണുകളാണത് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രീതികളിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിന്തയുടെ രീതിയും ന്യൂറോളജിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് ഇതിനിടയിൽ ഇവര് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി പറയും എവ്രി പേഴ്സൺ എല്ലാ ആളുകളും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെയിം ന്യൂറോളജി ഒരേ ന്യൂറോളജി ആണ് പെട്ടെന്ന് കേട്ട എല്ലാരും പറയും ശരിയാണല്ലോ എല്ലാ ആളുകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ന്യൂറോളജി ആണ് നിങ്ങളെ തലച്ചോറ് നോക്കിയാലും എന്റെ തലച്ചോറ് നോക്കിയാലും ഒരേ സംഗതിയുള്ളത് എന്താണുള്ളത് തലച്ചോറ് കനത്തിലോ തൂക്കത്തിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും ഉണ്ടാവും അല്ലെ സെറിബറും സെറിബെല്ലോ മെഡുലോ ബ്ലാങ്കേറ്റോ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിനുള്ള ന്യൂറോൺസുകൾ ഉണ്ട് ന്യൂറോണിന്റെ ഘടന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ സെയിം ന്യൂറോളജി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരും ശരിയാണല്ല പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്ന സെയിം ന്യൂറോളജി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അവർ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ചിന്താരീതികൾ ഒരുപോലെയാണ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണം പറയും നിങ്ങളും ഒരു ചൈനാക്കാരനും കൂടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇറ്റലി കഴിച്ചു ഇഡലി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ കഴിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഇഡലി ഇനി ചൈന ഭാഷയിലും ഇഡലിക്ക് ഇഡലി തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ
അക്ഷരവും വരാറില്ല ഞാൻ തിന്നത് ഇറ്റലിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളില്ല അധിക പേരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം വിഷുവൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം പഠിപ്പിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ വന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് ചിത്രമാണ് വന്നത് ചിത്രമാണ് വന്നത് എന്ന് പറയും വാസ്തവത്തിൽ ചിത്രം വരുന്നവരുണ്ട് ഒന്നും വരാത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമോ അല്ലല്ലോ വരുന്നത് അതോടുകൂടി ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഒരു ഒരു ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കും കൂടെ വരും നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു സാധനങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എന്താണ് എന്നാണോ പഠിച്ചത് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ ആൻ ആപ്പിൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ ഒരു ആപ്പിൾ അപ്പൊ ആപ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആൻ ആപ്പിൾ അപ്പൊ കുട്ടി ആപ്പിൾ കണ്ടു പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് ആപ്പിളാണെന്ന് അതിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന് കണ്ടീഷനിങ് എന്നാ പറയാ സയൻസിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കണ്ടീഷനിങ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പാവ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് അവിടുന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിയുടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗതിയുടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് പൗലോവിന്റെ പരീക്ഷണം പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈ ചിന്തയുടെ പാറ്റേണുകൾ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നാമമുണ്ട് അതെന്താണ് അതിന് നമ്മൾ കോഗ്നിഷൻ എന്നാണ് പറയാ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ എന്തിലുണ്ട് പിന്നെ സൈക്കോളജിയിലുണ്ട് സി ബി ടി എന്ന് പറയും കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയോറൽ തെറാപ്പി ഇന്ന് ലോകത്ത് എഴുപതിലേറെ ശതമാനം മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കോളജിയിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണിത് ഒരു ശാഖയാണിത് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയോറൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫലം അത്ര നന്നായി ആളുകളിൽ വളരെ മനോഹരമായി അത് വലിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയോറൽ മെഡിസിൻ എന്നുവരെ അതിനെ പറയാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ മരുന്നൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പക്ഷെ ബിഹേവിയോറൽ മെഡിസിൻ എന്നുവരെ അതിനെ പറയാറുണ്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ളൂ നിഗൂഢമായി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കോഗ്നിഷൻ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്ക് ആപ്പിൾ കൊടുത്തു നമ്മൾ ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് മോനെ ഈ സാധനം ആപ്പിൾ കണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കാണിച്ച് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ എല്ലാം മറുപടി പറയാം ഒരു കുട്ടി പറയും ആപ്പിളാണ് ഒരു കുട്ടി പറയും നല്ല ചുവന്ന നല്ല വലുപ്പമുള്ള അല്ലെ ഒരു ആപ്പിളാണ് അത് ഒരു കുട്ടി ആപ്പിൾ എന്ന് മാത്രം പറയും ഒരു കുട്ടി ഒരു ആപ്പിളാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി പറയണേ നമ്മളെ കുട്ടികൾ പറയില്ല കേട്ടാ കാരണം എന്താണ് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഡൈവേർജന്റ് അതായത് വിഭിന്നമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതല്ല കോപ്പിയിങ് മാത്രമാണ് കോപ്പി അടിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ എന്ന് കുട്ടി ഇവിടെ നേൻ ആപ്പിൾ എന്നേ പറയുള്ളൂ എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുള്ളൂ കുട്ടി എ ഫോർ പലതും ഉണ്ട് എ ഫോർ ആൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ എ ഫോർ ആക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നും കുട്ടികൾ പറയില്ല കുട്ടി എ ഫോർ കാരണം പാറ്റേണൈസ് സ്റ്റഡി ആണ് നമ്മളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് മറിച്ച് അതങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കുക അതായത് ജനറലി ഇതൊരു ആപ്പിളാണ് എന്ന് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇതുണ്ടോ ആപ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് തുടങ്ങിട്ടല്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കുട്ടികളോട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലരോടും ചോദിച്ചാൽ പലതും പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പലതും പറയുന്നത് അതിനും ശാസ്ത്രത്തിൽ മറുപടിയുണ്ട് അതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒ ഐ എന്ന് ചുരുക്കി പറയും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് അപ്പൊ അവിടെ കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് ഫിഗറൽ യൂണിറ്റ് ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു ചിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപത്തെ ഒരാൾ
സിമാന്റിക് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവന് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് പറയും ഇതാണെങ്കിലോ വ്യക്തമായി ഇതേപോലെയുള്ള പാറ്റേൺസ് വെച്ച് സമയം കൊടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇയാൾക്ക് എത്ര എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അതിനാണ് സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ചില സയൻസിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നു പോയിക്കോളൂ ന്യൂറോ കഴിഞ്ഞു നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് ചിന്തയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മറിച്ച് ചിന്ത എങ്ങനെ പോകുന്നു ചിന്ത എങ്ങനെയധികം മനുഷ്യൻ അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂറോളജിയിൽ വരും പക്ഷെ ചിന്തയുടെ ഭാവതലങ്ങളും അതിന്റെ അനുഭവ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലേശ പ്രശ്നമുണ്ട് റോസാപ്പൂവിന് മണമുണ്ട് റോസാപ്പൂവിന്റെ മണം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ റോസാപ്പൂവ് മണത്തിട്ട് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മണമാണ് എന്ത് മണമാണ് റോസാപ്പൂവിന്റെ മണമാണ് വേറെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് ആ അനുഭവത്തിന് ഘടനയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് വരാം അതാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ഇവര് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഷാശാസ്ത്രം അറിയപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഭാഷാശാസ്ത്രവുമായി ഇതിനെ അങ്ങ് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രവുമായി എൻ എൽ പിയിലെ ആ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻഫു അതിനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് നമ്മളല്ല നമ്മളുടെ ചിന്ത ആ ചിന്തക്കൊരു ഭാഷയുണ്ട് എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിഡ് ആവുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്തിന്റെ ചിന്തയുടെ പാറ്റേണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ പാറ്റേണുകളാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചിന്തയുടെ ചിന്തയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു രീതികൾക്കാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എങ്ങനെ മണക്കുന്നു എങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രീതികളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് എന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ്റമ്പതോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ശേഷി സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് എന്താ പറയാ മലയാളം നിപുണത അല്ലെ ആ നിപുണതകളുണ്ട് എന്നാണ് തൊണ്ണൂറെണ്ണം അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് വരിക ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് ഫിഗറൽ യൂണിറ്റ്സ് കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് സിമാന്റിക് യൂണിറ്റ്സ് കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറെണ്ണം ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഗിൽഫോർഡ് പറഞ്ഞത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത് വർഷത്തെ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ അത് പിന്നെ യു എസ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നൂറ്റിരുപത് എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്ത് തെളിയിച്ചു നൂറ്റമ്പതെണ്ണം ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണലി ഇങ്ങനെ അത് മാത്രം വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വിഷയം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരാൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നൈപുണ്യം വേണം എന്നാലാണ് അവൻ കൃത്യമായി വായിക്കുകയുള്ളൂ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് എന്തില്ല അതിനെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വകുപ്പുണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് പഴയ തത്വത്തിൽ തന്നെ ഫ്രോയിഡിന്റെ കാലത്ത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട തത്വത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷമായിക്കൊണ്ടും മാറ്റാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആർട്സ് ആയിരുന്നു സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ സയൻസ് ആയി എന്താ സയൻസ് ആയി തത്വശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമില്ല തത്വശാസ്ത്രവുമായി ഇതിന് വലിയ ബന്ധമില്ല മറിച്ച് സോഷ്യോളജി അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല പകരം എന്ത് വേണം അവന്റെ ഫിസിയോളജി എന്തെന
പക്ഷെ ഇവര് മാറില്ല ഇവർ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ നൂറ് കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ എൻ എൽ പി തെറ്റാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥാപിതമായി തെളിയിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തിയറി ഉണ്ടാക്കലല്ല പണി ഇത് അതിനേക്കാളെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം ഇത് പറഞ്ഞതാരാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒരു ബാൻഡ്ലറും ഒരു ഗ്രൈൻഡറും ബാൻഡ്ലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറാണ് അതിന്റെ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് പാരാഡിയം ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് എന്താണ് പാരാഡിയം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിലവിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള ചില എന്തുണ്ടാവും തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരാൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിനവൻ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിലയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ അവർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഊഹം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് തെളിയിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഈ എങ്ങനെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശാസ്ത്രത്തിലും മതത്തിലും സമൂഹത്തിലും കൾച്ചറിലും ഭാഷയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നതാണ് പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ തത്വം അതാരുടേതാണ് അതാരുടേതാണ് ന്യൂ ഏജ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റേതാണത് അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറ്റൂല തത്വം മാറ്റുകയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകളെ സംശയത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഗതികൾ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും കൂട്ടിക്കലർത്തും ഇതേപോലെ പേരിടുമ്പോ ആര് കണ്ടാലും ശാസ്ത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പേരിടും ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഇത് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂകളിലുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവരുടെ നിർവചനത്തിലുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർവചനമാണ് എൻ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റഡി ഒരു പഠനമാണ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണം മണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് അപ്പൊ ഇവരെ എന്ത് പറയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആളുകളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ ഇത് അനുഭവത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയില്ല നിർവചനം അതാണ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്നാ പറയാ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് വന്നാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടായ വെള്ളം ഉണ്ടാവും തത്വം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളും ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതിലാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് പഠിക്കുക അതെന്താണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ എംബരിക്കൽ ലേണിംഗ് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് എൻ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു അനുഭവ പഠനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അനുഭവ പഠനം ഇതുപോലെയാണ് അല്ല ഇവരുടെ അനുഭവ പഠനം എന്താണ് അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയലാണ് അനുഭവ പഠനവും അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയലും രണ്ടും രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചില വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില വിഭാഗ ആളുകളുടെ പരിപാടികൾക്ക് പോയാൽ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയും ആ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അതുപോലെയുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എഴുതി വെച്ച നിർവചനം മനോഹരമാണ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതാണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഘടനയുള്ളത്
അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളെ പഠിച്ചു വിട്ടപ്പോ തലച്ചോറ് തന്നു മാനുവൽ തന്നിട്ടില്ല ആ മാനുവൽ ആണ് എൻ എൽ പി ഇത് പറയുന്നതാണ് തലച്ചോറിന്റെ മാനുവൽ ആണ് എൻ എൽ പി പിന്നെ എന്താ പറയാ എൻ എൽ പി എസ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ സ്വഭാവങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏയ് അത് സൈക്കോളജിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്വഭാവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഭാവങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക എങ്ങനെ ഒരാൾ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നോക്കുക അതാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയാണല്ലോ തോന്നും പക്ഷെ ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് റണയിലറിവിറ്റ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണ് ഇടതു ഭാഗത്തേക്കാണോ എങ്കിൽ അയാൾ ഇന്നയാളാണ് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണോ എന്നാൽ അയാൾ ഇന്നയാളാണ് താഴ്ത്ത് കാണോ എന്നാൽ അയാൾ ഇന്നയാതിയാണ് മുളി കാണോ ഇന്നയാളാണ് ഇതിനെന്താ തെളിവ് ആ പറഞ്ഞ തൊള്ള മാത്രമേ തെളിവുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു കണ്ണിടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ട് അത് വരച്ചുണ്ടാക്കിട്ട് അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അതാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഒരാളെ പഠിക്കാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ആളുകളെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട കേട്ടോ ഓന്റെ കണ്ണ് എങ്ങട്ടാണ് ഓന്റെ കണ്ണ് എങ്ങട്ടാണ് അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനത്താനാണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ നടക്കണ്ട പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ആളുകൾ തെറ്റാ ഞാനൊരു സ്കൂളില് ഒരു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സ്കൂളില് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് എന്ന സംഗതി നമ്മള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മളെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് വീക്ക്നെസ് കുറവുള്ളത് ആ ഭാഗം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് പലവിധ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വേറൊന്നുമില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അവരാണെങ്കിൽ ചില്ലറ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല ഉള്ളത് എം ഫിൽ ഉണ്ട് ബി ഫാം ഉണ്ട് എം എഡ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ എം എസ് സി ഏതായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടാലും എം ഫിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഉള്ള അവര് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ പറ്റി മുഴുവൻ സാർ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ണിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കിറങ്ങി ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണ ആരെ കയ്യിലുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം ബോധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എം ഫിൽ കഴിഞ്ഞ് അതും കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ഫാമും പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പളുടെ ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഒരു ചിന്തയെയാണ് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സൈക്കോളജിക്ക് യാതൊരു കഴിവില്ല ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അങ്ങനെ കഴിവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പിന്നാലെ നടക്കലല്ല മറിച്ച് എന്താണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ബോഡി ശരീര ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ടമില്ലേ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡിപ്രഷീവ് മൂഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണെന്നുള്ളൂ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ വല്ലാതെ ആവേശം കൂണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇലൈറ്റഡ് മൂഡ് ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ എന്ത് കാര്യം അയ്യോ അത് അങ്ങനെ ആവോ അതിങ്ങനെ ആവോ അങ്ങനെ ആവോ എന്നുള്ള ആവലാതികളാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എൻസൈറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ അതാണ് ശരിയായ ബിഹേവിയർ ഇത് ബോഡി ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരാൾ തീരെ ഒന്നും പറയില്ല താഴ്ത്ത് നോക്കിയിരിക്കുള്ളൂ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കില്ല മോത്തോക്ക് നോക്കില്ല എങ്ങോട് നോക്കില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം മോത്തോക്ക് സംസാരിക്കാത്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യൂ മാത്രമാണ് അവിടെയും ക്യൂ എന്നാണ് പറയണത് ക്ലൂ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് ഹിന്ദു എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു സൂചനയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് അത് സൂചനയാണ് പക്ഷെ ഇവരെന്താ പറയണത് അങ്ങനെയല്ല അത് അങ്ങനെ ആണ് അയാള് വിശ്വലാണ് എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ചോറുന്നത് നിങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് എന്താ തിന്നത് അപ്പൊ പറയും ചോറ് ഇന്നലെ എന്താ തിന്നത് ബിരിയാണി ബിരിയാൻ എന്താ തിന്നത് ചോറ് നാലാം എന്താ തിന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ആവും
മോഡനിങ് എക്സലൻസ് എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ മോഡലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ആ ഹുസുവത്തുൻ ഹസന അല്ലെ ആർക്കുള്ളത് എവിടെയുള്ളത് നിംസല്ലാസ്ലമക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ ഉള്ളത് ഇവര് പറയേണ്ടതാണ് മോഡലിംഗ് തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ മോഡലിംഗ് ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരെന്നെ പറയണത് ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് പേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഞങ്ങൾ മോഡലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സത്തീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മോഡലാക്കുന്നു ഒരു ഫാമിലി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു അവരെ മോഡലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മോഡലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വായിച്ച് അവരെ പഠിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെ മുഴുവനായി ഇങ്ങോട്ട് പകർത്താം എന്നാണ് പറയണത് കോപ്പി ചെയ്യാം ഏതുവരെ കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീസസ് ഓഫ് നെസറേറ്റ് അങ്ങനത്തെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഇവരെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നെസറേറ്റിലെ ജീസസിനെ വരെ കോപ്പി കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയണത് അതാണ് ഇവര് ഇത് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഐൻസ്റ്റീനെ കോപ്പിയാക്കാം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പച്ച ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ തെരഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇവർ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൾസും എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ദൻ പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് മാജിക് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പോവോ ഒരു മുസ്ലിം ആയൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാന്ത്രിക ചികിത്സയുണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഒരു മുസൽമാൻ തൗഹീദുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും വരൂ മാന്ത്രിക ചികിത്സയിലൂടെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവോ പോവാൻ പാടുണ്ടോ ഇവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാണ് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് മാജിക് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ബുക്ക് ഓഫ് മാജിക് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വോളിയം രണ്ട് വോളിയം ഉണ്ടത് ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ് മാജിക് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇത് മാജിക് ആണ് മാജിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് നേരെ അറബിൽക്കാക്കി എന്താ പറയാ എന്തിനാ അറബിൽക്കാക്കി എന്താ പറയാ സിഹറാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് സാഹിറാണ് സാഹിറിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പരിപാടി വരുള്ളൂ സിഹറ് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ സാഹിറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണ ഹുക്കു നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇവരുടെ തെറ്റായ അവതരണ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ഞാൻ നിർവചനം പറഞ്ഞു സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോ ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാ വന്ന് പാട് തന്നെ ഇവരെ പരിപാടിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെ പരിപാടിക്ക് പോയിക്കോളൂ ഈ ആൾ വെറുതെ നിൽക്കൂല ഈ ട്രെയിനർ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇസ്ലാം അലൈക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം അലൈക്കു പറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറുപടി ആരും പറയാണ്ടിരിക്കൂല ഇയാൾക്ക് ഒരേ പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലരെ കൊണ്ട് മാക്സിമം സൗണ്ടിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നെങ്കിലും പറയും അത് പറ്റില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കും ഉറക്കെ ഇവിടെ കൂടും ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഓടും ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും നേരെ ഇങ്ങനെയാട്ടും അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും എന്താണത് അതാണ് ആളെ കയ്യിലെടുക്കുക റാപ്പോ എന്ന് പറയും സൈക്കോളജിയിൽ റാപ്പോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ റാപ്പോ അല്ല അതെന്താണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ അയാൾ നമ്മളോട് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയാളെ കൂടെ നിൽക്കണം വരുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ കള്ളൂടി മാറ്റാനോ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കള്ളുടീനായിട്ട് അടക്കാനുള്ളതാ ശരി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒന്നും പറയില്ല ശരിയാ നമുക്ക് കള്ളുടിയോട് ദേഷ്യമാണ് അയാൾ കള്ളുടി മാറ്റാൻ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അയാൾ മോത്തോക്കിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കള്ളുടിനെ പറ്റി കുറെ ആണ് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു കാലം ഓക്കെ ബൈ ബൈ അയാൾ പോവും പകരം ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കള്ളുടി കൊണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കുറെ ലഹരിയും ആസ്വാദനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല കാര്യം നല്ല ചിന
ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ബോർഡ് കണ്ട വഴിക്ക് ഒറ്റ പറച്ചിലാണ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ മാനസിക രോഗ ചികിത്സക്ക് വന്നാല ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള തെറ്റ് തീർക്കാൻ വന്നതാണ് ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ബഹളം വെച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അകത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ അകത്തോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിന്നിട്ട് വർത്താനം പറയല്ലേ ഇരിക്കുന്നു അവർ ഇരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇരുന്നാൽ ദേശത്തിന്റെ പകുതി കുറയും ശാസ്ത്രമായിട്ടും അതെ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാസ്ലം നിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇരിക്കൂല അവരിരുത്തും എന്നിട്ട് മെല്ലനെ ചോദിക്കും കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തന്മാരെ ചികിത്സിക്കലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടത് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സംഗതി ശരിയാണ് ഭ്രാന്തന്മാർ ചികിത്സിക്കൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണില്ല പക്ഷെ അത് മാത്രമാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അയാൾ മറുപടി പറയും പിന്നെ അടുത്ത ജോലിക്കും അയാൾ മറുപടി പറയും അയാളെ റൂമിൽ കയറ്റും ഒന്നര മണിക്കൂർ കൗൺസിൽ ചെയ്യും ഭാര്യ വീട്ടുകാർ വിളിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇതിനാണ് റേപ്പോ എന്ന് പറയാം ശിവര റേപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ആളെ മാജിക്കലി ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർ ഉപയോഗിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ആൾക്കാരെ കള്ളത്തരം പൊട്ടിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിഷുവൽ ഓഡിറ്ററി കൈനസ്തെറ്റിക് പ്രധാനമായ മൂന്ന് ആളുകളുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ എന്നാണ് ഇവർ പറയണത് വി എ കെ എന്ന് ചുരുക്കി പറയും അവര് അതായത് കാഴ്ചയിലൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് പോലെ കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഒരു ആശയപരമായി ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം പറയുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആളുകൾ മൂന്ന് തരണ്ട് എന്ന് ഇവർ പറയാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായി വല്ല തെളിവും നേരത്തെ നിരത്താനുണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും മുസ്ലിങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫിത്രത്താണ് എന്നാണ് ഫിത്രത്താണ് ആ ഫിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങാനുള്ള പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹൈന്ദവനായ മുരളി മേനോൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വേദ വേദിക് എലമെന്റ്സ് വേദത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വായു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി വെള്ളം ഭൂമി തുടങ്ങിയ എന്താണ് മൂന്ന് എന്താ പറയാ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭൂതങ്ങളാണ് എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പിന്നെ മുരളി മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ജെൻ എൻ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജെൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രശസ്തനാണ് അയാളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അയാൾ ഇത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിത്രത്താൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും പഞ്ചഭൂതമാണ് ലെവലില്ലെങ്കിൽ എന്തും പറയാം ആർക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവർക്ക് കുറെ തെറാപ്പികളുണ്ട് ഒരു തെറാപ്പി സ്വലായി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വലുതാക്കി 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 കൊടുന്നിട്ട് സൂര്യനിലേക്ക് തട്ടുക അത് നമ്മളെ കേരളത്തിലാണ് ഈ സൂര്യനിലേക്ക് തട്ടലുള്ളത് യൂറോപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല സ്വീഷ് പാറ്റേൺ തെറാപ്പി എന്നാണ് പറയാ സ്വീഷ് എന്താണ് സ്വീഷ് സ്വിഷ് ബ്ലേഡ് അല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയല്ല അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവത്തിനെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു അതിനെതിരായ സ്വഭാവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം മാറ്റണം വേറെ സ്വഭാവമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത സ്വഭാവത്തിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അത് മാറ്റണം മാറ്റണം വിചാരിച്ച മാറില്ല അതാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇയാളോട് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നകരമായ ആ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെ എന്തായിരുന്നാലും അതിനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ എന്നിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കില് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മാറി വരേണ്ട നല്ല സ്വഭാവത്തെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് രണ്ടും രണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഈ ചെറുതിനെ മെല്ലനെ 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 വലുതാക്കി വലുതാക്കി വലുതാക്കിയിട്ട് ആ മോശം നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് കാണ്ട് എത്തിയോ എത്തിയോ അങ്ങനെ കഴിച്ചോട്ട് കാലെങ്കിൽ ഇയാളിങ്ങനെ പറയും വലുതായില്ലേ വലുതായില്ലേ ഇപ്പൊ മറ്റേ കാണില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോയി നന്നിട്ട് കണ്ണു തുറന്നിട്ട് യാവിടെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ ഇപ
ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വൃത്തം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറയും ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നല്ല ഗുണങ്ങളും പ്രകാശം പോലെ ആ വട്ടത്തിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറയും ഹൈന്ദവരായ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഒരു കളം വരച്ചിട്ട് പുഷ്പങ്ങളും ഇതൊക്കെ എറിയാൻ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് കലശം നടത്താ എന്ന് പറയും അത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പൂവുകളും അതും ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞിറിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നശിപ്പിക്കേണ്ട മൂർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിന്റെ വേറൊരു പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ മോഡേണൈസ്ഡ് വേർഷൻ കൂട്ടത്തെ പരിപാടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് നിറച്ച് 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 വമ്പിച്ച പ്രകാശമുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കിളായി ഒരു വൃത്തമായി ഇതാ മാറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കയറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറയും ഇയാളേക്ക് കയറിയേക്കും കയറി എന്ന് പറയും കണ്ണടച്ചവർ നിന്നോളൂ ഈ ശക്തി മുഴുവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ തളർങ്ങാൻ വീഴും വീണ തട്ടിണിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ആർക്കും തടുക്കാനാവാത്ത നന്മകളുടെയും എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ശക്തിയുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയും അയാൾ പറയും ശരിയാണ് എന്ന് പറയും പോയിക്കോ തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞു അതാണെന്ത് അതാണെന്ത് സർക്കിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് പ്രസംഗിക്കാത്തവൻ പ്രസംഗിക്കും ആൾക്കാരുടെ പോവാത്തവൻ ആൾക്കാരുടെ പോവും കോടി കയറാത്തവൻ കോടി കയറും ലിഫ്റ്റിൽ പോവാത്ത ലിഫ്റ്റിൽ പോവും ബസ് ഇതൊക്കെ രോഗങ്ങളാട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോക്കെ ഇതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറുകളാണ് ആൾക്കാരുടെ പോകാണ്ടിരിക്കുക കോടി കയറാണ്ടിരിക്കുക ഉയരത്തിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുക ലിഫ്റ്റിൽ കയറാണ്ടിരിക്കുക ട്രെയിനിൽ പ്ലെയിനിൽ കയറാണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ രോഗമുണ്ട് ഒക്കെ ഫോബിയകളാണ് ഇതൊക്കെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാ